Para muitos é uma facilidade. Para Eleni, é motivo de insegurança e medo. Desde quando o Pix foi lançado no Brasil, no fim de 2020, ela nunca habilitou a ferramenta. Tenho medo de sequestro, tenho medo de, de dado de digital, de alguém invadir. Ela nunca se rendeu às facilidades de fazer pagamento instantâneo e de forma gratuita, nem mesmo quando as lojas oferecem desconto no Pix. Eu pago em dinheiro, entendeu? Então eu tenho praticamente o mesmo desconto, mas eu não, no momento não tenho interesse em habilitar. Não é difícil encontrar quem evite fazer uso do Pix. Para quem tem 50 anos de idade ou mais, principalmente, o bom e velho caixa eletrônico continua em alta. Segundo o Banco Central, apenas 4 de cada 10 pessoas nessa faixa etária fazem transferências pelo Pix. Métodos tradicionais de pagamento é mais seguro. Mas até que ponto abrir mão de toda essa praticidade vale mesmo a pena? Para esse analista criminal, em casos de sequestro relâmpago, não ter PIX pode ser uma vantagem. A questão do PIX é que você, a chance de você perder dinheiro é menor, você perde menos dinheiro. Mas para esse especialista em tecnologia, não é preciso ter medo. O PIX está longe de ser um vilão. Ao invés de evitar essa facilidade, segundo ele, são os crimes que precisam ser combatidos com mais rigor. Tivemos até agora falhas no PIX, né? É, e toda vez que nós ouvimos, por exemplo, a golpe do Pix, o Pix foi utilizado para praticar o golpe. Então é um golpe que é, leva a pessoa a fazer essa transferência de dinheiro. Claro que ela poderia é, cair num golpe é, com qualquer outro meio de pagamento. Ele apenas alerta que essa tecnologia deve ser usada com cuidado para não cair em golpes virtuais ou transferir dinheiro para a pessoa errada, por exemplo. Tem muitas pessoas que na pressa, acabam colocando um valor muito maior e depois, dependendo para quem ela transfere, a pessoa não devolve o dinheiro. Ou seja, é uma questão de se informar, dominar e usar com muita calma. Aí o Pix é plenamente seguro.